настало время поговорить о манипуляции в социальных сетях. Так случилось, что социальные сети существенно повлияли на наше мировосприятие. И хотим мы того или нет, но самое частое общение так или иначе происходит именно там. В целом манипуляция не подразумевает виртуального общения, но современные тенденции заставляют манипулятора так или иначе использовать этот способ коммуникации. Приступаем к познанию приемов манипуляции в социальных сетях. По количеству присутствия манипуляторов в социальных сетях первое место отдам ВКонтакте. Связываю это с тем, что третье поколение пикапа выросло и живет именно там. И, соответственно, жертвы их технологий там же. Второе место – это, к удивлению, Инстаграм и только потом Фейсбук. Особая категория атакующих – это турецкие и египетские гастарбайтеры. Профессиональные мошенники уже через неделю начинают просить деньги или просят оплатить перелет. Среди моих читательниц немало жертв таких героев. Но мне сегодня хочется поговорить о том, как они это делают. Итак, приступим к самим техникам манипуляции в социальных сетях. Профиль. Профиль профессионального манипулятора, скажем, пикапера, будет выглядеть в большинстве случаев так. Это лицо нашего нового знакомого, поэтому составлен он будет по определенным правилам. На аватарке он будет улыбчивым или загадочным, но ты точно не увидишь странных фото в париках. Также на его странице отсутствуют фото с вечеринок, алкоголя и других вредных привычек. Зато занятия спортом, увлечения, мудрые мысли, работа, путешествия, стихи, хобби являются основой контента. Несмотря на то, что гуру пикапа учат писать имя и фамилию, многие из них прилепят к себе экзотическую кличку или напишут только имя и отчество. Некоторые напишут свое полное имя и, возможно, добавят еще что-нибудь, например, приставку «МР». Все читают «Мистер», а я по понятным причинам «Мастер» и часто оказываюсь права. И самое главное – это графа отношения. Многие эту графу пропустят, а профессионалы укажут – холост, свободен, не женат, в активном поиске, без пары. Им эта графа заполняется в обязательном порядке. Максимально заполненный профиль – это атрибут профессионала, а именно мастеров профессионалов. Все графы о нем, а особенно увлечение, книги, музыка и так далее будут заполнены с обязательным присутствием юмора. Кроме этого, скорее всего, ты увидишь адрес его почты, скайпа, сайта и, возможно, даже номер мобильного. Все написанное в профайле обязательно без орфографических ошибок и нецензурной лексики. Просматривая такой профиль, ты обязательно подумаешь, что парень полностью открыт и к тому же свободен. А если графа отношения не заполнена, просмотрев его фотографии, ты обязательно сделаешь вывод, что это так. Потому что на фотографиях он чаще один, чем с кем-то. А если присутствуют третьи лица, то это друзья, партнеры, коллеги. Если профилю много лет, то ты увидишь периодически философские высказывания и картинки на тему поиска любви и счастья. Поиск жертвы. Естественно, прежде чем начать знакомство, манипулятор изучает фотографии и посты на предмет реальности. Он изучает увлечения и привычки, социальный статус и даже комментарии. Далее. Знакомство. Знакомство. Правило то же, что и при живом общении – максимальная необычность. Важно начать знакомство не так, как все. Ты никогда не получишь банальной фразы «Привет, как дела?». Скорее всего, насчет он совершенно с другого. Напишет нечто подобное «Привет, почему так?». «Привет, настоящая любовь существует?». «Привет, мои экстрасенсорные способности подсказывают мне, что ты не против поболтать с интересным человеком» с которым ты себе поднимешь настроение. Изящное фото. Ты очень загадочная. Фраза-открывашка. Фраза, которая вызывает вопросы. Поделюсь недавним опытом. Привет. Хочу сделать вид приличного мужчины. Не добавляю незнакомых девушек. Так и познакомиться, пригласить на свидание немного страшно. Не мог не обратить внимания на книгу. Сделаешь еще из меня подкаблучника. Разве что обещаешь не использовать эти приемы при знакомстве. Обратите внимание, как составлено сообщение. Он общается так, словно мы уже знакомы сто лет. Он уже сообщает о свидании, но при этом демонстрирует скромность. Если же ты свободна, то отреагируешь на это сообщение пониманием, что тебя пригласили на свидание. Если нет, то не заметишь. Профиль его закрыт, и чтобы понять, кто он, ты со старта должна попроситься в друзья. Результат которого в 95% случаев добьется таким НЛП-сообщением «Мистер» будет следующим. Девушка, 
попросится к нему в друзья, если она заинтересована, а это уже причина для общения. Я не ответила ничего, поэтому через три дня получила следующее сообщение, на этот раз в Facebook. «Привет! Далек от мысли, что вы меня просто игнорируете. Видимо, контакт был не лучший способ. Все же хочу получить обратную связь». Он перешел на «вы» и начал писать без ошибок. Да и скромность была заменена на настойчивость. Полная трансформация. Его не испугает вопрос, кто это, потому что он имеет на него заготовленный ответ. Твой будущий бывший муж, конечно же. Или вот еще. Привет, девочка с большими глазами. Привет, а кто это? Это я, принц, которого ты ждешь. А откуда принц взялся? Моя злая мачеха заперла меня в замке, но теперь я вырвался на свободу, и мы можем жить долго и счастливо. Если же вы не отвечаете, есть еще один способ привлечь внимание. Периодически он будет отмечать вас на фотографиях с разного рода посланиями. Мне так хочется, чтобы меня кто-то обнял, я влюбился безответно и так далее. А еще грустная песня. Обратите внимание на этот трюк. Он вас отметил, вы прочитали, приняли это внушение, ответили. При этом он вам открыто ничего не написал, только отметил где-то. Метку удалил. Между прочим, этому приему меня как раз научил мистер который несколько месяцев отправлял мне такие интригующие послания. И когда получил от меня ответ «Мастер Иванов, а вы не думали выражать свои мысли без всяких там трюков?» Думал три дня и в результате выдал. «Когда мы уже с тобой замутим? Позвони мне». И обратите внимание, даже от меня он умудрился получить реакцию. Общение. Информацию, которую вы размещаете на своей странице, будет тщательно изучена. Поэтому он точно будет знать темы для переписки с вами. Но самое главное – это общение будет неординарным. На чем же базируется создание имиджа уникального парня? Юмор – одна из моих любимых заготовок. Я должен рассказать тебе кое-что по секрету. Что? Шесть интересных фактов. Какие? Первый – ты не можешь облизать языком все свои зубы спустя минуту. Второй пункт – ты балда, потому что только что попробовала выполнить пункт номер один. Третий. Первый факт – это ложь. Четвертый. Теперь ты улыбаешься, потому что ты балда. Пятое. Ты отошлешь это другому человеку в ближайшем будущем. И шестое. Ты все еще улыбаешься. Флирт. Ты заставляешь меня чувствовать, что пухленький голый мальчик с крыльями за спиной пронзил стрелой мою каменную грудь. Чем занимаешься? Ну, кроме того, что думаешь обо мне и рисуешь сердечки на листе бумаги. Слушай, а ты все еще меня любишь? Знаешь, если ты сегодня ни разу не улыбалась, то ты наверняка ни разу про меня не вспоминала. Дерзость – один из способов демонстрации своего высокого статуса. Держи секс. В смысле? Скоро еще круче станет. Ну как тебе уже похорошело? Теперь ты можешь отослать секс любому человеку, но лучше, если это буду я. Или вот еще. Думаю о тебе и принимаю холодный душ. Игры. Один из ярких признаков манипулятора – это смена ролей. Он меняется ролями с девушкой, прикрываясь юмором. Однако эта тонкая игра несет внушение. Мадам, когда ты уже пригласишь меня на ужин при свечах? Мадмуазель, мисс королева, принцесса, зайчик, котик, инопланетянка – то имя, которым он вас обозвал. Я только что подумал, что, может, мы повременим со всем этим, а то порой ты заставляешь меня чувствовать себя каким-то мясом. Пообещай, что не будешь ко мне приставать, когда мы встретимся. Приглашение. Смысл в том, что переписка сводится к тому, что в результате инициативу проявляет жертва. Почему? Потому что тот, кто берет инициативу, вместе с ней получает и ответственность. Причем в большинстве случаев вы пригласите его сама. Как не пригласить такого неординарного парня? Внимание! Но назначать первое свидание он станет голосом. Как только он получит в переписке нужную ему реакцию, сразу же перезвонит, пригласит в удобное ему место. Манипулятор иногда ведет жертву в онлайн годами, периодически забрасывая удочку или наоборот, заваливая сообщениями и комплиментами, затем резко исчезая. И если жертва не ведется, возвращается спустя время. На самом деле приемы все те же. Нелогичность, неизвестность, неопределенность, но только в переписке. Как ему это удается? В переписке он бросал вызов, флиртовал, играл роли, веселил, переворачивал слова, шутил, одобрял, не одобрял, был важным, был загадкой, дразнил, исчезал, возвращался. Все это стратегия, которая базируется на основных четырех китах. Правило 100 символов. Первое и самое важное. 
он не пишет длинных сообщений, потому что большие тексты – показатель излишних стараний. То есть, когда он пишет очень коротко, то демонстрирует ценность его времени, а ты думаешь, что он особенный. Поэтому его сообщения всегда либо равны твоей длине, либо меньше, никогда больше. Одно сообщение, один вопрос, он не задаст следующий, пока не получит ответ на предыдущий. Та же игра ближе дальше. Кроме этого, он отвечает чуть дольше, чем ты. Таким образом, включая старое, ближе дальше. И у тебя возникает целая куча мыслей. Вот, наверное, он сейчас развлекается, и поэтому так мало мне пишет. Да, неужели я сказала ему что-то не то? Когда манипулятор не знает, что сказать, использует правило «ничего не отвечать». Молчание – лучший ответ. Таким образом, тоже делая дальше. Он просто продолжает общение, словно не замечая неудобных вопросов. Полный мороз. Если же вы реагируете на его слова не так, как ему хочется, то, скорее всего, вы получите другую вариацию ближе дальше в виде иглы. Он включит полный мороз, таким образом демонстрируя незаинтересованность. И если вы никак не отреагируете, то через пару дней пришлет сообщение «Как дела?» или «Ну что такого удивительного и невероятного произошло у тебя за последнюю неделю?» Именно с таких проверочных вопросов он начинает общение после своего «дальше», потому что по ответу на этот вопрос можно многое понять. И поверьте, он обязательно оправдается, куда он пропал. Готовился к экзамену, работал, ездил к бабушке, спасал мир от катастрофы. Эти приемы заставляют тебя думать о нем. А как известно, чем больше ты о нем думаешь, тем больше у него шансов на сближение и на соблазнение. Минус плюс. Также в переписке он обязательно применит негативные комплименты. Смотрите видео «Приемы понижения самооценки». С помощью этого приема он будет контролировать вашу самооценку. Только не одевайте бусы на нашу первую встречу, без них ты смотришься классно. И пришлет фото. «Ты что, не любишь «Звездные войны»? Жаль, что тебе. Это тебе минус. Дорогая, ты все портишь. С виду такая принцесса, а ведешь себя как мужик. Я-то думал, ты другая». Боюсь встречаться с тобой. Думаю, что реальность без фотошопа совсем другая. Модель приз. Я говорила об этом не раз. Он демонстрирует свою востребованность. И тем самым создавая ложное чувство потери. Он. Слушай, мне тут постоянно пишет одна девушка. Как бы ей отказать? Напиши, я встречаюсь с другой. Если мы вскоре не встретимся, то я начну тебе изменять. Ну ты молодец. Я бы сказал, что из всех моих подружек... По переписке ты занимаешь почетное пятое место. Всего лишь пятое место? Да, номер пять. Но ты удивила меня сегодня, а меня не так просто впечатлить. Продолжай в том же духе. Я знаю, почему тебе нравлюсь. Почему? Потому что таких, как я, нет. Ты уже рассказала про меня всем своим подружкам? И, конечно, старая добрая незаинтересованность. Он не ставит лайки, а если ставит, то последним. Не читает твои посты и их не комментирует. Он вообще не следит за вашей жизнью. Он не знает, в какой стране ты находишься и что ты делаешь сейчас, потому что он великолепный герой, а вы должны мечтать о встрече с ним. И, к сожалению, многие мечтают. Когда манипулятор осознанно применяет эти правила в переписке, он становится очень ценным для вас. Вы выделяете его среди толпы конкурентов. И, естественно, процесс порабощения проходит еще быстрее. Важно. Я часто задавалась вопросом, почему ни одна из жертв никогда не пишет публично, что о нем думает. И самое главное, практически не оставляет неудобных комментариев. Ответ оказался банальным. Манипуляторы тщательно следят за чистотой собственного имиджа на страницах в социальных сетях заблаговременно стирая лишние комментарии, такие как «Котик вчера было супер», поэтому профили вовремя подчищены и чаще всего выглядят так. 50% записей от других мужчин, добрые друзья, поддерживающие игру. 40% комментарии от женщин некриминального характера, рекомендации сериалов, поздравления, какие-то наивные комплименты, ну, вопросы по работе. 10% в меру провокационных записей, которые он как бы не дочистил. Комплимента, фото, шутки с сексуальным подтекстом. Между прочим, у многих игроков есть несколько поддельных аккаунтов, которые пишут ему то, что нужно, и задают те вопросы, которые ему остро необходимы. Кроме этого, настройки социальных сетей позволяют реализовать практически любую схему манипуляции. Он может выставить фото с вами, но его будете видеть только вы. 
Если делает какой-то опасный пост, поставят на нем запрет комментариев. И самая любимая игрушка видят все, кроме. Поэтому часто мы пребываем в виртуальной реальности, в прямом смысле. Нам кажется, что парень не скрывает наших отношений, при этом для всего мира он полностью свободен. На самом деле в социальных сетях они используют ту же стратегию, что и при живом общении, но и действуют еще наглее. И мы опять приходим к тому, что необычное послание, как правило, присылают нам не прекрасные принцы, а собиратели трофеев. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Будьте бдительны и берегите себя.